ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் லிங்க் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நம்மளோட எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிஆர்டிஎஸ் பிஆர்டிஎஸ் வந்து சென்னையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அந்த பிஆர்டிஎஸ்னால் என்ன பிஆர்டிஎஸில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது பிஆர்டிஎஸோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அதே மாதிரி பிஆர்டிஎஸ் வந்து எத்தனை ஃபேஸாக பண்ண போகிறாங்க எத்தனை என்னென்ன கார்டர்ஸில் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிஆர்டிஎஸ் அப்படின்னா என்ன பிஆர்டிஎஸ்னால் என்னென்னா பஸ் ரேப்பிட் ட்ரான்ஸிட் சிஸ்டம் இதை தான் வந்து நம்ம பிஆர்டிஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பிஆர்டிஎஸ்ங்கிறது என்னென்னா ஒரு எம்ஆர்டிஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மெட்ரோன்னு சொல்லியிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கான ஒரு விதமான மாடல் மாடல் இல்லைன்னா மோடுன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த ஒரு மாடல் தான் வந்து பிஆர்டிஎஸ் இந்த பிஆர்டிஎஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிஆர்டிஎஸ்ங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு டெடிக்கேட்டடான பஸ்ஸுக்கு சொல்லி லேன்ஸ் இருக்கும் அதாவது இப்போ நம்ம ரோட்டில் வந்து டூ லைன் இருக்குது ஃபோர் லைன் இருக்குது சிக்ஸ் லைன் இருக்குது இப்போ எயிட் லைன் கூட வரப்போகுது இப்போது இந்த மாதிரி பிஆர்டிஎஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு பேசிக்காக என்னென்ன மாதிரியான க்ரிட்டீரியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்காங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட ரோடில் சென்டரில் அந்த மிடிலில் வந்து ஒரு ஜென்ரலாக அந்த செடி மரம் அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அந்த இதை தூக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு டூ லேன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க சென்டரில் அந்த டூ லேன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைட் பஸ் இப்படி டுவர்ட்ஸ் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து தாம்பரம் பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு சைட் டுவர்ட்ஸ் செங்கல்பட்டு பார்த்து போகிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லைன் ஈச் இந்த சைடு ஒரு லைனு ப்ளஸ் இது நடுவில் ஒரு மீடியம் வரும் இந்த சைடு இன்னொரு லைன் வரும் ஆப்போசிட்டில் போகிறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பஸ் ஷெல்டர் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இப்போ எப்படி இருக்குன்னா நம்ம பஸ்ஸில் வந்து பஸ்ஸில் ஏறி தான் கண்டக்டர்கிட்ட டிக்கெட் வாங்குவோம் ஆனால் இதில் இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிஆர்டிஎஸ் சிஸ்டம்ஸில் வந்து கண்டக்டரே கிடையாது ஸோ அப்படின்னா டிக்கெட் எங்கே வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் டிக்கெட் வந்து நீங்கள் ஏற போகிற அந்த பஸ் ஸ்டாப்லேயே வந்து டிக்கெட் கவுண்ட் கவுண்டர் இருக்கும் நீங்கள் அங்கேயே டிக்கெட் வாங்கிட்டு தான் நீங்கள் பஸ்ஸில் ஏற முடியும் இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுக்கிற மாதிரி தான் ஸ்டேஷன்லேயே நீங்கள் ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இப்போ ட்ரெயினில் ஏறுவீங்க அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் அந்த பஸ் ஸ்டாப்லேயே அந்த பஸ் ஸ்டேஷன்லேயே வந்து நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கிட்டு தான் பஸ்ஸில் ஏற முடியும் இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டட் டோர் தான் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளாட்ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளாட்ஃபார்மும் பஸ்ஸோட ஃபுட் போ அந்த ஃபுட் போர்டும் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் லெவலில் இருக்கும் ஸோ இது எதுக்காகனா சப்போஸ் சீனியர் சிட்டிசன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருக்கட்டும் இவங்களாம் வந்து பஸ்ஸை ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் வந்து இந்த பிஆர்டிஎஸில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ இருக்கிற பஸ்ஸில் நீங்கள் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நம்மளோட காமன் பஸ்ஸில் வந்து அதோடய ஃபுட் போர்டோட ஹைட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்மளால் அவ்வளோ ஈஸியாக ஏற முடியாது நம்மளே கஷ்டப்பட்டு தான் ஏறணும் யங்ஸ்டர்ஸே ஸோ வயசானவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக இருக்கட்டும் அது ரொம்பவே அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த பிஆர்டிஎஸ்ங்கிற சிஸ்டமில் பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நான் சொன்ன மாதிரி இதில் கண்டக்டர் கிடையாது ஸோ அதனால் நிறைய டைம் நமக்கு சேவிங் டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு இங்கேருந்து ஒரு ஒரு சீட்டுக்காக பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி க்ரௌட் டைமில் அதுவும் பிகாஸில் பார்த்திங்கன்னா பத்து ரூபா டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் இங்கேருந்து பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி போகிறதுலேயே நம்மளோட பஸ் ஸ்டாப்பே வந்துடும் ஆனால் இதில் அந்த மாதிரி ஒரு ஹெட் ஏக் இதில் கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கும் ஒரு ஒரு பஸ் ஸ்டாப்ஸ் இருக்கும் இதோட பிளானே அதுதான் இன்னொரு அட்ராக்டிவானது அதுதான் ஈச் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் ஒரு பஸ் ஸ்டாப் வரும் அடுத்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் இன்னொரு பஸ் ஸ்டாப் வரும் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இன்டர்வல் ஒரு ஒரு இடைவெளியிலையும் இன்னொரு ஒரு பேருந்து நிறுத்தங்கள் வந்து ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க இந்த இதுக்கான ரோட் ஃபெசிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி மீட்டர் லென்த் இருக்கும் இந்த ரோடோட லென்த் இது வித்துன்னு சொல்லலாம் சாரி இந்த இந்த ஏன் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி மீட்டர்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ரேஞ்ச் ஏன் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி ஏன்னா ஸ்டாண்டர்டாக ஒன்று ஃபார்ட்டியில் ஃபிஃப்டின்னு இருக்கணும் ஏன் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டினா சில இடத்துல லேண்ட் இருக்கா
ஒரு காமனான ஜங்ஷன் இல்லைனா ஜீப்ரா கிராசிங் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இவங்க டிராஃபிக் சிக்னல் போட்டு அந்த இடத்துல தான் ரோடை கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி செட்டப்பும் இவங்க பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பஸ் ஸ்டேஷனில் பிக்கப் டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் தான் பிக்கப் ட்ராப்பு ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் நடக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மெயினான ஜங்ஷனு பெரிய சிக்னல்ஸ் அந்த மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மேக்ஸிமம் வெயிட்டிங் டைம் வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் ம சாரி த்ரீ மினிட்ஸ்க்குள்ளே தான் இது இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதோட இமேஜஸ் தான் நான் உங்களுக்கு நான் இதில் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இது எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஸ்டேட்ஸ்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம தான் ரொம்ப லேட்டு சென்னை தான் இப்போது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிஆர்டிஎஸ்க்கு வந்து ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் நம்ம போட்டிருப்போம் நம்ம சைடில் என்னென்னா இதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் சரி இதுக்கு எவ்வளோ பேசஞ்சர்ஸ் வந்து இதால் கேரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் என்னென்னா பேர ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மெட்ரோ ட்ரெயினுக்கும் பிஆர்டிஎஸ்க்கும் நான் கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்ரோ ட்ரெயினுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் க்ரோஸ் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் மினிமம் பிஆர்டிஎஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இது டெய்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் பேசஞ்சர்ஸை வந்து இதால் கேரி பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த பிஆர்டிஎஸ்ஸில் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி லேக் பேசஞ்சர்ஸை வந்து இதால் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கம்மி ஆனால் யூஸஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெனிஃபிட்ஸும் இதில் நிறையா பேர் இதில் பயனடைவாங்கிறதா உண்மையும் கூட அதே மாதிரி இந்த ரிசர்ச் வந்து இது யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்னொரு அடுத்த ஒரு கம்பாரிசன் இந்த ஐடிடிபின்னு சொல்லுவோம் ஐடிடிபின்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பாலிசின்னு சொல்லி ஒரு இதுவும் இருக்குது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே அவங்க ஒரு கம்பாரிசன் எடுக்கிறாங்க எப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் சப்போஸ் நம்மளோட கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் மோடுக்கு ஒரு மெட்ரோவோ இல்லைனா மோனோ ட்ரெயினோ இல்லைனா பிஆர்டிஎஸ்ஸோ ஏதோ ஒரு இதில் இவங்க இந்த மாதிரி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளோ கிலோமீட்டரை இவங்களால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பாரிசன் நம்ம பார்த்துருவோம் அது என்னென்னா பிஆர்டிஎஸில் வந்து இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா சிக்ஸ்டி செவன் கிலோமீட்டரை வந்து கவர் பண்ணலாம் ஆனால் மெட்ரோ ட்ரெயினாக இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் மட்டும்தான் இதில் வந்து நம்ம கவர் பண்ண முடியும் எவ்வளோவோ ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடியில் ஆனால் மோனோ ட்ரெயினாக இருந்ததுன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் கிலோமீட்டரை வந்து நம்மளால் கவர் பண்ண முடியும் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடியில் ஸோ இதிலேருந்தே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் பல பல மடங்கு வந்து அட்வான்டேஜ் வந்தது பிஆர்டிஎஸ் மட்டும்தான் ஸோ இதில் நமக்கு நல்லாவே டைம் சேவிங் கூட நல்ல அட்வான்டேஜான விஷயம் தான் இது இதுவே பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கவர்மெண்ட் எடுத்துருக்கிற இனிஷியேட்டிவே ரொம்ப லேட்டு தான் லேட்டானால் கூட பரவாயில்ல இப்போது அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய பேர் பயனடைவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதோட அடுத்த கட்ட உண்மை அதே மாதிரி இன்னொரு கம்பாரிசனும் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா எலிவேட்டட் ரோட் இப்போ சப்போஸ் ஏன் டிராஃபிக் ஆகுது பஸ்ஸில் ஏன் போகிறோம் இதே இது நீங்கள் எலிவேட்டட் ரோட் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இப்போ ரோடோட ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஃபுல் டிராஃபிக் இருக்குது எலிவேட்டடாக இருந்தால் ஸ்பீடாக போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொப்போசலும் சொல்கிறாங்க ஆனால் அது எலிவேட்டடாக இருந்ததுன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி சாரி டூ தௌசண்ட் வந்து பெர் ஆர் வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியும் டூ லைன் எலிவேட்டட் ரோட் போட்டிருந்தாங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கான காஸ்ட்னு பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் பெர் கிலோமீட்டர் ஆகும் ஆனால் இதே பிஆர்டிஎஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா இந்த நம்ம நார்மலாக உள்ளே போடுற ரோடு நார்மல் ரோடுக்கு தான் எலிவேட்டட் இல்லாமல் பண்ணோன்னா டென் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பீப்புள் பெர் ஆர் வந்து அதில் ட்ராவல் பண்ண முடியும் வெறும் டுவெண்ட்டி க்ரோஸ் பெர் கிலோமீட்டருக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எவ்வளோ அட்வான்டேஜுங்கிறத நீங்கள் இதில் பார்த்தாலே இந்த கம்பாரிசன் அதுக்காக தான் நான் ரெடி பண்ணேன் ஸோ அவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஈவன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் முதற்கொண்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் இது மித்த டிரான்ஸ்போர்ட் இது கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா இதோட பேஸ் எப்படி இந்த பிஆர்டிஎஸ் வந்து நம்மளோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொப்போசல் வந்தது எப்படி வந்தது இதுக்கான பேஸ் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான சஜஸ்ட் பண்ணது வந்து
நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடியும் இவங்களே தான் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நம்ம இந்த பல்லவன் டிரான்ஸ்போர்ட் கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் பிடிசிபின்னு சொல்லுவோம் அவங்களோட சேர்ந்து இவங்க ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடியும் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபீஸிபிலிட்டி ரிப்போர்ட்டை வந்து நம்மளோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வந்து சப்மிட் பண்ண போய் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை வந்து இப்போ அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்க மூவ் பண்ணிட்டு வராங்க அதாவது டிபிஆர் ஸ்டடி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கே இந்த பிஆர்டிஎஸ் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஐடிடிபி வந்து மூணு ஃபேஸில் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஃபேஸை வந்து நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்தை ஏழு காரிடராக இவங்க வந்து பிரித்து அதுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க இந்த நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஏழு காரிடர் நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து இருபது லட்சம் பேசஞ்சர்ஸ் பெர் டேக்கு வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த நூற்றி இருபது கிலோமீட்டரில் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பது பஸ் ஸ்டாப்ஸும் இதில் இருக்கும் அது என்னென்ன காரிடர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கோயம்பேடு டு பூந்தமல்லி இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸு இதோட மொத்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் ரெண்டாவது கோயம்பேடு டு அம்பத்தூர் அம்பத்தூர்னால் எங்கன்னா ஓட்டி தண்டலப் வழியாக போகிற மாதிரி இந்த பூந்தமல்லிங்கிறது எது வழியான்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோயம்பேட்டிலேருந்து ரோஹிணி தேட்டர் ப்ளஸ் மதுரவாயல் இந்த ரூட் வழியாக போகிற மாதிரி இதுக்கு வந்து ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் கோயம்பேடு டு அம்பத்தூர் இது தண்டலப்போட ரூட்டு செவன் பாயிண்ட் செவன் கிலோமீட்டரு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கோயம்பேடு டு மாதாவரம் இது ஒரு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் இதோட ரூட்டு பார்த்திங்கன்னா மாதாவரம் ரூட்டு வயா பாடி அதே மாதிரி ஃபோர்த்து காரிடர் வந்து கோயம்பேடு டு சைதாப்பேட் சைதாப்பேட்டு பார்த்திங்கன்னா சிஐடி நகர் வழியாக போகிற ரூட்டு அதுக்கு வந்து நைன் கிலோமீட்டர்ஸு ப்ளஸ் சைதாப்பேட்டு டு சிறுசேரி இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த சிறுசேரி ரூட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓஎம்ஆர் வழியாக போவோம் இது தான் ஒரு மெயினான ரோடு இது மெட்ரோ வரதுக்குள்ளே அந்தே ரோடு கனெக்டிவிட்டி தான் இதுவும் சிறுசேரி இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் சிக்ஸ்த்து காரிடர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சைதாப்பேட்டு டு மஹேந்திரா வேர்ல்ட் சிட்டி இது ஒரு ரொம்ப பெரிய நல்ல கனெக்டிவிட்டி ஏன்னா இதில் வந்து நார்மல் இஎம்யூ ட்ரெயின்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது மெட்ரோ கூட பார்த்திங்கன்னா ஏர்போர்ட்லேருந்து கிளம்பாக்கம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து ப்ரொப்போசலில் தான் இருக்குது ப்ரொப்போசலுங்கிறத விட சாயில் டெஸ்ட் ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடியெலாம் முடிஞ்சது ஆனால் இது மகேந்திரா சிட்டி வரைக்கும் போனதுன்னா ரொம்பவே நல்ல அட்வான்டேஜாக இருக்கும் இது ஆல்மோஸ்ட் ஜிஎஸ்டியில் இருக்கிற எல்லா ரூட்டையுமே கவர் பண்ணிடும் பெருங்களத்தூர் வண்டலூர் கோடுவாஞ்சேரி எஸ்ஆர்எம் பொத்தேரி மறைமலை நகர் ம அப் டு மகேந்திரா சிட்டி வரைக்கும் போது ஒரு நல்ல கனெக்டிவிட்டி இது ஃபார்ட்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கிறதுல இது தான் அதிகமான டிஸ்டன்ஸு ஃபார்ட்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸ் செவன்த்து காரிடர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குரோம்பேட்டு டூ துறைப்பாக்கம் இது ஒரு டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் இதோட ரூட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பல்லாவரம் வழியாக போய் அந்த ரேடியல் ரோடு அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரோடு வழியாக அப்படியே துறைப்பாக்கம் ஒரே ரோடு தான் இதுவும் நல்ல கனெக்டிவிட்டி தான் இது டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆக மொத்தம் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டரை ஏழு காரிடராக கனெக்ட் பண்ணது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸு இதை தான் வந்து நம்மளோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இது வந்து ஏன் வந்து சென்னையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அவ்வளோ முக்கியமான இதாக இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் உங்கள் எல்லாேருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சென்னையோட டிராஃபிக் லெவல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 மோசமாகிட்டே வருது நாளுக்கு நாள் என்ன தான் ரோடை வந்து ஆறு வழிச்சாலை எட்டு வழிச்சாலைன்னு ஆக்குனா கூட சென்னையோட மக்கள் தொகை ஏன்னா படிப்பு வேலை இந்த மாதிரி பல விஷயத்துக்காண்டி வேறு வேறு ஊர்லேருந்து சென்னையில் இல்லாத ஊ வேறு ஊரில் இல்லாத ஆளுங்களே இருக்க மாட்டாங்க சென்னையில் அந்தளவுக்கு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேருந்தும் ஆளுங்க வந்து சென்னையில் இருக்காங்க ஸோ இதோடனால அவங்க வந்து படிக்கிறாங்க இங்கேயே வேலை பார்க்குறாங்க இங்கேயே செட்டில் ஆகிறாங்க இங்கேயே வீடு வாங்குறாங்க கார் வாங்குறாங்க ஸோ இதனால தான் வந்து சென்னையில் வந்து டிராஃபிக்கும் சரி அந்த மக்கள் தொகைக்கான டென்சிட்டியும் சரி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது காரணம் வந்து இது தான் ஸோ அதனால் இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த பிஆர்டிஎஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நான் ஒன்று ரெண்டு வீடியோலேயே நான் போட்டிருக்கேன் இந்த டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளோட மவுண்ட் ரோடாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஜிஎஸ்டி ரோடாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த டிராஃபிக் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ச் பை இன்ச் இதோட டிராஃபிக் அந்த ஸ்பீட் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா பீ காஸ்டில் லெஸ் த
ஸோ இது வந்து இது தவிர பார்த்திங்கன்னா எம்டிசி பஸ்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணுறவங்களோட டைம் பார்த்திங்கன்னா மினிமம் இவங்களோட ரெக்கார்ட் படி இந்த ஐடிடிபி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து டைம் சேவிங் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் நான் சொன்ன மாதிரி இதில் கண்டக்டர் கிடையாது ஸோ கண்டக்டர் இருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா ஒரு ஸ்டாப்புக்கும் அடுத்த ஸ்டாப்புக்கும் ரொம்ப பக்கமாகவே இருக்கும் ஸோ வந்து டிரைவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பீடு கம்மியாக தான் போவாங்க ஏன்னா எல்லாரையும் டிக்கெட் எடுக்கணுங்கிறதுக்காண்டி ஸோ இதில் அந்த பிரச்சனை கிடையாது ஒன்று போல் போகலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டக்டருக்கு நம்ம டிக்கெட் பாஸ் பண்ணணும் இங்கேருந்து ஒரு ஒரு ஆளாக மாற்றி மாற்றி பாஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வேலைங்க இருக்காது இதில் டிக்கெட் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ தாம்பரம்லேருந்து செங்கல்பட்டு பஸ் போகுதா இருந்ததுன்னா இப்போது தாம்பரம் தாண்ட உடனே ஒரு ஓரமாக நிப்பாட்டிடுவாங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸு டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்காண்டி இப்போது இதில் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வராது ஏன்னா இதில் வண்டி வந்து நான் ஸ்டாப்பாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்க்கும் ஒரு டைமு பஸ் ஸ்டாப் இருக்கிறதுனால அது மூமெண்ட் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது ஸோ நமக்கு அதில் வந்து எந்த விதமான டைம் லாஸும் கிடையாது இதில் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனோம்னா நம்மளோட டைம் சேவிங் தான் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இது மெட்ரோக்கு ஈக்குவலான சிஸ்டம் தான் இது ஆனால் என்ன மெட்ரோங்கிறது மேலே போகுது இது வந்து கீழே போகுது அதாவது இப்போ கிரவுண்ட் லெவலில் போகுது மெட்ரோங்கிறது கிரவுண்ட் லெவல் மட்டும் இல்லாமல் எலிவேட்டட் ப்ளஸ் அண்டர் கிரவுண்டில் போகும் இது நமக்கு கிரவுண்ட் லெவலில் போக போகுது ஆனால் ஃபெசிலிட்டிஸ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா இதை நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் நல்லபடியாக அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட காராக இருக்கட்டும் இல்லை டூ வீலர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாரோட யூசேஜும் கண்டிப்பாக இதில் குறைஞ்சிரும் ஏன் வந்து நமக்கு சென்னையில் டிராஃபிக் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் டூ வீலர்ஸ் மற்றும் கார் இந்த ரெண்டுத்தோட யூசேஜ் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து சென்னையோட க்ரௌடில் இந்த டிராஃபிக் மூமெண்ட்டில் வந்து டெய்லி யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு எம்டிசி பஸ்ஸோட யூசேஜ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஏன் இது இந்த மாதிரி அதிகமாகிடுச்சு முன்னாடி வந்து ஈக்குவலாக தான் இருந்தது ஏன் அதிகமானதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக எம்டிசி பஸ்ஸில் வந்து டிக்கெட் ஃபேர்லாம் ஏற்றினாங்க ஸோ அது ஏற்றுனதுனால நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா டூ வீலர்ஸ்க்கு மாறிட்டாங்க ப்ளஸ் அவங்களோட பர்சனல் கார் காரில் போகிற ஸ்ட்ரென்த்து அது எப்பவும் ஸ்டாண்டர்டாக போகிறது தான் ஆனால் இந்த மாதிரி எம்டிசி பஸ்ஸில் வந்து டிக்கெட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால நிறைய பேர் வந்து ட்ரெயின்ஸ் இருந்ததுன்னா ட்ரெயின்ஸுக்கும் ட்ரெயின் இல்லாத இடத்துல இருக்கிறவங்க டூ வீலர்ஸ்க்கும் மாறிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து நிறைய டிராஃபிக் இன்னும் முன்னாடியை விட ரொம்ப அதிகமானதுக்கு ரீசனும் அது தான் ஸோ இப்போ நம்மளோட கவர்மெண்ட் என்ன பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா ஓவரால் எல்லாரையுமே எம்டிசி நம்மளோட கவர்மெண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்து யூஸ் பண்ண வைக்கணும் மெட்ரோ ட்ரெயின்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா இந்த மாதிரி பிஆர்டிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா நம்ம நார்மல் லோக்கல் இஎம்யூ ட்ரெயின்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கவர்மெண்ட்டோட முழு இன்டென்ஷனும் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ இன்னொரு ரீசன் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எங்கெங்கெல்லாம் இந்தியாவில் இருக்குது இந்த பிஆர்டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகுது இப்போ என்னென்ன இடத்துல போகுதுன்னா புனேயில் இருக்குது அகமதாபாத்தில் இருக்குது டெல்லியில் இருக்குது ஜெய்ப்பூரில் இருக்குது இந்த நாலு இடத்துலையுமே செக்ரேட்டட் லேன்ஸ் இருக்குது இந்த விதவுட் செக்ரேட்டட் லேன்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா மும்பைலேயும் இண்டோர்லேயும் இருக்குது அது இல்லாமல் ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது ராஜ்கோட்லேயும் சூரத்லேயும் இண்டோர் பேர்லேயும் இந்த மூணு இடத்துலையுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது சென்னையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் அதுக்கான ப்ரொப்போசல்லே வந்திருக்கு ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி முடிஞ்சிருக்கு டிபிஆர் ஸ்டடிக்கு இப்போ தான் போக போகுது இப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொதுமக்களுக்கான கருத்து கேட்பு கூட்டம் வந்து இப்போ ஒரு ஆகஸ்ட் மந்த் வந்து பிடிசிபி பல்லா பல்லவன் டிரான்ஸ்போர்ட் கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த கருத்து கணிப்பு கூட்டம் வந்து ஆறு நாள் நடந்தது இது வந்து இதில் நிறைய பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க நிறைய பேர் அவங்களோட கருத்துக்களை சொன்னாங்க இதில் மெஜாரிட்டி காரிடர்ஸ் எல்லாமே யாரும் பெருசாக அப்போஸ் பண்ணலை ஆனால் ஓஎம்ஆரில் இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து பயங்கரமாக அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அவங்களுக்கோட கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதில் தான் மெட்ரோ ட்ரெயின் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குது ஏன்னா அங்கேருந்து மாதாவரம் டு சிறுசேரியோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அங்கே போகுது ஸோ ஏன் அடிஷ்னலாக இதில் பிஆர்டிஎஸ்ஸை நீங்கள் ரன் பண்ணணும் எதுக்காக பிஆர்டிஎஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து இந்த பிஆர்டிஎஸ்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டு லேனை அவங்க எடுத்துருவாங்க இப்போ ரெண்டு லேனை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா அங்கே ஆல்ரெடி டோல் கேட் வசூல் பண்ணுறாங்க அந்த பெருங்குடியில் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் துறை
இந்த கன்சல்டன்ட் சொன்ன இன்னொரு மெயினான விஷயம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இதுக்கு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து அப்ரூவ் வாங்கணும் இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப நாள் டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அந்த ஐமேக்ஸ் கன்சல்டண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ள இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அஷூரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிரனா ஷுவர் அது கண்டிப்பாக நடக்காது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அடுத்த எலெக்ஷன் இருக்குது ஆட்சி மாற்றம் நடக்கலாம் நடக்காமலும் இருக்கலாம் அந்த டைமில் ஃபண்டு சாங்ஷன் பண்ணணும் இப்போ இருக்கிற கொரோனா இஷ்யூனால் எந்தளவுக்கு சாங்ஷன் பண்ணுவாங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே கண்டிப்பாக இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது ஆனால் இதில் இன்னொரு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஆர்டிஎஸோட மெயின்டெனன்ஸ் பார்ட் அது ரொம்ப மெயினு அதை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளோட கவர்மெண்ட் ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியான விஷயம் தான் ஏன்னா இதுக்கான இது ஃபுல்லாகவே எம் இந்த பஸ்ஸஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஏசி பஸ்ஸஸாக தான் இருக்கும் இதுக்கான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அவைலபிள் இருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து நம்ம ஆளுங்களுக்கு அந்தளவுக்கு எக்ஸ்போஷர் இருக்கணும் அதாவது சர்வீஸில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபுக்கு ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்க இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும் வேறு ஏதாவது ஒரு வீடியோஸ் இந்த மாதிரி எனக்கு வேணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக வீடியோ போடுறோம் ஈவன் இந்த வீடியோ கூட பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டதுனால தான் அவருக்காக தான் இந்த வீடியோவே போட்டிருக்கோம் தேங்க் யூ ஃபார்